张，嘘，别喊。你喊出来，你人不就死定了？你看那个人，吕长快被人盯住了。是什么人？不知道。不过李长哥在这儿，魏书记应该出事了。书记哥哥，如果你不想魏书记出事的话，就乖乖在这儿待着，别给我乱动想跑？你是什么人？我劝你把东西交出来，不然我让你的主子人头落地。请便。不过，你得把他的人头交给我，我好带回去复命。你跟他不是一伙的，你到底是什么人？就凭你，也配问我这些？魏书记出事了，猜到了。浩都，长哥，长哥，放了他，你先放，一命换一命，很公平。冷言，你怎么在这儿？长哥，我你还在等什么？我手里的这位可是大唐的公主。那你可知道我手里这位是谁？我不管他是谁，放人。我数到三，你不放人，这女人就死了。阿准，你别乱来。浩都，你不要伤害长哥，你放了他。浩都，一，再不走，王军科搬来救兵，咱们谁都走不了。二、啊。
公主，公主，公主，公主你不是早就回去了吗？我，我后来还有点事。有点事？你是要从王君阔那里拿回你的马，还是要替王君阔牵线，与阿什勒布勾结？阿蠢，别逼我跟你成为敌人。我只是想救你。谢谢你救我。以前的事情我不问了，但是从今往后，我的事情你不要再管，离开幽州。这句话应该是我对你说才对吧？那些人是不会放过你的。你现在回去就是送死，跟我走。我的事情不用你来讲，我绝对不会让幽州落入阿什勒人手中。如果你再跟着我，我就告发你。朝廷的人要杀你，你为什么还要帮朝廷做事？我恨的是让我家破人亡的人，但我仍是大唐的子民。你不是一直想要吗？拿着防身。长歌说：“舒羽哥哥出事了吗？”我只关心李长歌在哪儿。可是，舒羽哥哥他……我再说一次。与我无关，我的首要任务就是把你和太子之妻带回去。与你无关，当朝将官竟说幽州沦陷与你无关。杜如晦如若听到你这样罔顾大局，定杀了你不可。少跟我提我义父，你一个偷盗太子之血的贼，跟我谈什么大局？李长哥，即便你说的是真的，我也不会让你再偷。你不顾轻重缓急，只顾私人得失，如此心胸何成大事？我成不成大事不用你来讲，把太子之血带回去就是天大的事儿。如果王君阔得手，那时再向朝廷搬救兵可就来不及了。嗯、李长哥，我不管你说的是不是真的，我现在的首要任务是把公主安全的送出幽州。如果你还拿公主当朋友的话，就配合你